প্রচন্ড রোদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তাআলা তার ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন মসজিদে নববীর দিকে হাঁটতে শুরু করলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তাআলা পথে দেখা হয়ে গেল ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ তাআলার সাথে আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন এই গরমের মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলেন কেন কি করব দুঃসহ ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে বাড়ি থেকে হে আবু বকর আমি নিজেও যে একই কারণে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছি দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন হঠাৎ দেখলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে আসলেন তাদের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কথা তুললেন কি ব্যাপার এই অসময় কোথায় যাচ্ছ তোমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ খুদার কষ্টই আমাদের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে সেই পবিত্র সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আমিও যে একই কারণে বের হয়ে এসেছি ঘর থেকে চলো সামনে এগিয়ে যাই তিনজন মিলে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছালেন আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলার বাড়িতে আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলার স্বভাব ছিল প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরি করে অপেক্ষা করা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না এলে বাড়ির সবার সাথে সেই খাবার ভাগাভাগি করে খেতেন সেদিনও অপেক্ষা করছিলেন তিনি কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের সময় না আসায় তিনি সবাইকে নিয়ে খাবার শেষ করে ফেলে বাইরে গিয়েছিলেন খাবার শেষ হয়ে গেছে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে এলেন তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন আবু আইয়ুব আনসারি কোথায় গিয়েছে তার স্ত্রী জবাব দিলেন বাইরে গিয়েছে এখনি চলে আসবে এই অবস্থায় আইয়ুব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা এসে এক ছড়াক পাকা আদা কাঁচা খেজুর নিয়ে এলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এত খেজুর আনলে কেন শুধু পাকা খেজুর আনলেই তো পারতে তিনি বললেন সব ধরনের খেজুর পেশ করেছি যেটা ভালো লাগে গ্রহণ করবেন অনেক সময় পাকা খেজুর হচ্ছে আধা পাকা খেজুর মজা লাগে তিনি তাড়াতাড়ি একটি বকরি জবাই করে কিছু গোশত আগুনে জলশালেন আর বাকিটুকু ভুনা করার ব্যবস্থা করলেন তার স্ত্রী রুটি বানিয়ে ফেললেন ইতিমধ্যে মেহমানদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে নিয়ে থেমে গেলেন হঠাৎ তারপর একটি রুটির উপর কিছু ভুনা গোশত রেখে তিনি আইয়ুব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলার হাতে দিয়ে বললেন একটু আমার মেয়ে فاطمهর কাছে দিয়ে এসো এই খাবার অনেক দিন হয় মেয়ে আমার এই খাবার খেয়েছে আইয়ুব আল আনসারি فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে খাবার দিয়ে ফিরে এলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রিয় সাথীকে নিয়ে খাবার খেলেন খাবার শেষে খাবারের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন রুটি গোশত আদা পাকা খেজুর এটুকু বলতে তার গলা ধরে এলো দুচোখ ভর্তি পানি নিয়ে আবার কথা বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিমান্বিত আল্লাহ পাকের শপথ এসবই হচ্ছে সেই নিয়ামত যার বিষয়ে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে অতঃপর তিনি পড়লেন ثم لا تسالن يوم اذ عن النعيم এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে সূরা তাকাসুর আয়াত নাম্বার 8 এত কষ্টের পর খাবার খেয়ে হিসাবের কথা শুনে সাহাবীগণ অবাক হয়ে বললেন এই খাবারের হিসাব দেওয়া লাগবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমরা যখন কোন নিয়ামত গ্রহণ করার জন্য হাত বাড়াবে তখন বিসমিল্লাহ বলবে তারপর তৃপ্তি নিয়ে খাবার শেষ করার পর বলবে অর্থ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ যিনি আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং আমাদের নিয়ামত দান করেছেন যা অনেক উত্তম তাহলে এই দোয়া আল্লাহ সুপ্রিয় আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে আল্লাহ রহম করুন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনার মূল্যবান সময়টুকু ব্যয় করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর ভিডিওটি যদি আপনার নিকট সত্যি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন